হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্লাস আমরা আজকের ক্লাসে আলোচনা করব কঠিন পদার্থের তাপীয় প্রসারণ নিয়ে তাপে কঠিন পদার্থের যে প্রসারণটা ঘটে এবং সেটা কীরকম ঘটে প্রসারণ সহকগুলো এবং কি কি প্রসারণ ঘটে মূলত আমাদের এই লেকচারে এই কয়টা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে তো ফার্স্টে আমরা শুরু করি এক্সাম্পল দিয়ে তোমরা তো দেখেছ বাইরে যে তারগুলো ঝুলানো থাকে ইলেকট্রিক কেবলগুলো সেগুলো তোমার শীতকালে টান টান অবস্থায় থাকে ঠিক একই কেবল তুমি যদি গ্রীষ্মকালে তাকাও তাহলে দেখবে সেটা সামান্য একটু ঝুলে আছে তো এমন না কিন্তু যে তারটা তোমার শীতকালে একরকম থাকে এবং গ্রীষ্মকালে চেঞ্জ করে আরেকটা লাগানো হয় এরকম কিন্তু না সেম তার তোমার শীতকালে যেরকম থাকে গরমকালে একটু বেশি আকৃতিটা একটু বড় বড় মনে হয় আগের থেকে আবার হয়তো বা খেয়াল করেছ যে রেল লাইনের দুটি নির্দিষ্ট পাতের ভিতর কিছুটা ফাঁকা স্পেস থাকে তো এই দুইটা ফ্যাক্টর কিসের সাথে রিলেটেড এটা জানার আগে আমরা একটু পরে স্লাইডটা দেখি দেখো আমি যে তারের কথাটা বলেছিলাম সে তারের কোটিংটা পুরো তারটাকে ধরলে সেটা হলো সিলিন্ডার জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ একটা কঠিন পদার্থ তো কঠিন পদার্থের অণুগুলো কাছাকাছি থাকে এটা আমরা আগের লেকচারে দেখেছি কাছাকাছি বলতে অনেক কাছাকাছি থাকে কম্পমান অবস্থায় থাকে তাও একে অন্যের থেকে কিন্তু দূরে সরে যায় না যখন আমি এই কঠিন পদার্থের উপর তাপ প্রয়োগ করি হিট দিয়ে এটাকে তখন কি হয় অণুগুলো একে অন্যের থেকে হালকা একটু দূরে সরে যেতে থাকে অবশ্যই কঠিন পদার্থকে তরলে পরিণত করতে হলে আমার তরলে পরিণত হওয়ার কাছাকাছি তাপ দিতে হবে অর্থাৎ তোমার জিরো ডিগ্রির আগ পর্যন্ত তো সেটা তোমার তরলে পরিণত হবে না যদি আমি বরফের কথা বলি আবার যদি কঠিন পদার্থ চিন্তা করো যে এক একটার গলনাঙ্ক এক এক লেভেলে আমি যদি এই তারটার কথাই বলি এটার গলনাঙ্কের সমান তাপে যদি আমি একে তাপ প্রদান না করি তাহলে কিন্তু এটা গলবে না তো গলার আগ পর্যন্ত এটা একটা এরকম ফাঁকা অবস্থা তৈরি করবে তো চিন্তা করো আগে পদার্থটা ছিল এইটুক জায়গা জুড়ে এখন কিন্তু তাপ প্রয়োগের ফলে জায়গাটা একটু বৃদ্ধি পেয়েছে তো এই যে অণুগুলো হালকা একটু দূরে সরে যায় একে অন্যের থেকে এর ফলে যেটা হয় সেটা হলো প্রসারণ এখন আসি রেল লাইনের ফ্যাক্টে রেল লাইনে যে দুটো পাতের মাঝে ফাঁকা থাকে একটা ট্রেন যখন যায় তখন যে তাপটা উৎপন্ন হয় ট্রেনের চাকা লোহার তৈরি এবং রেল লাইনের পাতটাও কিন্তু লোহার তৈরি তো সেই দুটো লোহার ঘর্ষণে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেইটা ট্রেন যাওয়ার পর এই দুটো পাতকে একত্রে করে ফেলে অর্থাৎ মিলিয়ে ফেলে তো এই সিচুয়েশনটা যদি আগেই থাকতো এরকম আগেই মিলানো থাকতো তাহলে কি হতো এই যে এরকম দেখতে পাচ্ছ যে সোজা লাইন তৈরি হয়েছে এরকম কিন্তু থাকতো না আগে যদি মিলানো থাকতো তাহলে এটা প্রসারিত হয়ে বেঁকে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হতো অর্থাৎ এরকম একটা লোক ধারণ করত যার ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত না তো এই জন্য রেল লাইনে দুটি পাতের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাপ দেওয়া হয় এবং সেটা ক্যালকুলেশন করেই দেওয়া হয় আচ্ছা এবার যদি আমরা আগেরটা দেখি আমাদের সেই তারের ফ্যাক্টটা সেটাও কিন্তু সেম তারের ফ্যাক্টে কি হয়েছে শীতকালে যখন তাপমাত্রা কম থাকে তখন এটা সংকুচিত হয় ধরো তারটা নির্দিষ্ট অবস্থায় জাস্ট খুব বেশি প্রসারিত না বা খুব বেশি টান টানও না এরকম ছিল অনেকটা তো শীতকাল যখন হয় তখন তাপমাত্রা কমে যায় যার কারণে এটা একটু সংকুচিত হয় আকাটা একটু কমে কমে যাওয়ার কারণে এটা টান টান অবস্থায় দেখা যায় এবং গরমকালে আকারটা একটু বৃদ্ধি পায় যার কারণে এটা নিচে ঝুলে থাকতে দেখা যায় তো কঠিন পদার্থের কি কি আছে আকার আয়তন ক্ষেত্রফল তিনটাই কিন্তু আছে কঠিন পদার্থের আমি যদি কঠিন পদার্থের প্রসার নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমাদের আমাকে তিনটা নিয়ে করতে হবে একটা হলো আকার বা দৈর্ঘ্য যেটাকে বলি দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্রফল প্রসারণ এবং তার পাশাপাশি আয়তন প্রসারণ এই তিনটা নিয়ে আমার ডিসকাস করতে হবে তো এখন আমরা ইন ডিটেলসে যাই আমরা শুরু করব দৈর্ঘ্য প্রসারণ দিয়ে দৈর্ঘ্য প্রসারণ শখটাকে বলা হয় আলফা আলফা হলো আমাদের দৈর্ঘ্য প্রসারণ শখ এখন এটাকে কিসের অনুপাত লেখা যায় তোমরা হয়তো মনে আছে তোমাদের 
বিক্রিতির সময় আমি কি পড়েছিলাম যে যেহেতু এখানে দৈর্ঘ্য নিয়ে কথা বলা হচ্ছে ধরো আমি তারটার কথাই ধরি এটার আদি দৈর্ঘ্য ছিল এল ওয়ান পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য হলো এল টু এবং আমার সেই এল ওয়ান ছিল টি ওয়ান তাপমাত্রায় এল টু যেটা পরিবর্তিত সেটা হলো টি টু তাপমাত্রায় এটা একটু বড় করে দিই হ্যাঁ সাপোজ এটা আমার টি টু তাপমাত্রায় তো টি টু তাপমাত্রায় দৈর্ঘ্যটারও কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের হারটা যেটা আমি বলছিলাম বিকৃতির সময় আমরা হার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এখানেও হারটা উল্লেখ করব এল টু মাইনাস এল ওয়ান বাই এল ওয়ান আর নিচে তাপমাত্রার পরিবর্তন টি টু মাইনাস টি ওয়ান তো এটা হলো আমাদের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহকের অনুপাত দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক আমাদের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের হার আর তাপমাত্রার পরিবর্তনের অনুপাত তো এটাকে আমি লিখতে পারি আলফা এল টু মাইনাস এল ওয়ান এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান তো এটাকে লেখা যায় আলফা এল ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান এল টু মাইনাস এল ওয়ান তো সবশেষে আমাদের যে সমীকরণটা দাঁড়ায় সেটা হলো এল টু ইজ ইকাল টু এল ওয়ান প্লাস আলফা এল ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান এটা হলো আমাদের দৈর্ঘ্য প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য সমান ডান পাশে আমার বাকি রাশিগুলো আচ্ছা দৈর্ঘ্য প্রসারণ গেল এখন ক্ষেত্র প্রসারণ নিয়ে বলি ধরো এই দৈর্ঘ্যটা পরিবর্তন হয়েছে তার ফলে আমার ক্ষেত্র ফলো পরিবর্তন হয়েছে আদি ক্ষেত্রফল ছিল এ ওয়ান তাপমাত্রা পরিবর্তনে পরবর্তী ক্ষেত্রফল হলো এ টু তো আমাদের মেথড সেম থাকবে যা সিম্বলগুলো একটু চেঞ্জ হবে এখানে আমার এখানে আলোচনা করা হয়েছে ক্ষেত্র প্রসারণ সহক নিয়ে সো আমাদের দৈর্ঘ্যর কনসেপ্টটা এখান থেকে সরাতে হবে ক্ষেত্র প্রসারণ সহককে আমরা বলি বিটা ফিজিক্সের ভাষায় তো ক্ষেত্র পরিবর্তনের হারটা উপরে থাকবে এ টু মাইনাস এ ওয়ান বাই এ ওয়ান এ টু মাইনাস এ ওয়ান মানে এ ওয়ান বিটা এ ওয়ান এ টু মাইনাস এ ওয়ান তো এখান থেকে লিখতে পারি আমরা ক্ষেত্র প্রসারণের ক্ষেত্রে এ টু ইজ ইকাল টু এ ওয়ান প্লাস বিটা এ ওয়ান আচ্ছা দৈর্ঘ্য পেলাম ক্ষেত্রফল পেলাম এবার আয়তন প্রসারণ শখটাও দেখি আয়তন প্রসারণ শখকে বলা হয় গামা তো টি ওয়ান তাপমাত্রা আদি আয়তন ভি ওয়ান টি টু তাপমাত্রা শেষ আয়তন অর্থাৎ পরিবর্তিত আয়তনটা হলো ভি টু এখানে লিখব ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বাই ভি ওয়ান ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ভি ওয়ান ভি ওয়ান ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান গামা তো সেম এস সমীকরণটা লিখবো ভি টু ইজ ইকাল টু ভি ওয়ান প্লাস গামা ভি ওয়ান ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান তো সবশেষে আমরা তিনটা সমীকরণ পেয়ে গেলাম আমাদের স্ট্যান্ডার্ড একটা দৈর্ঘ্য প্রসারণের জন্য একটা ক্ষেত্র প্রসারণের জন্য এবং আরেকটা আয়তন প্রসারণের জন্য আচ্ছা এখন তিনটা সমীকরণের ভিতরে সম্পর্ক রয়েছে তো সেই সম্পর্কটা আমি তিনটা দেখানোর প্রয়োজন হবে বলে মনে করি না একটা দেখালে তোমরা বাকিগুলো ইজিলি ক্যালকুলেট করছো করে ফেলতে পারবে সেম মেথডেই তো স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করো আমার ধরো এখানে দৈর্ঘ্যের কথাটাই আবার আনি টি ওয়ান তাপমাত্রায় আমার আদি দৈর্ঘ্য ছিল এল ওয়ান আর টি টু তাপমাত্রায় দৈর্ঘ্য ছিল পরিবর্তিত এল টু তো সহজভাবে দৈর্ঘ্য থেকে ক্ষেত্রফলে কিভাবে কনভার্ট করা যায় যদি আমরা দৈর্ঘ্যটার স্কোয়ার করি অর্থাৎ বস্তুটাকে বর্গাকৃতির ধরে আমরা যদি সেই দৈর্ঘ্যটার স্কোয়ার করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হলো ক্ষেত্রফল এটা হলো সবচেয়ে ইজিয়েস্ট মেথড তো এটাকেই তারটার ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যটাকে আমি বর্গাকার ধরে নিচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমার হবে এল ওয়ানের স্কোয়ার ইজিকাল টু 
ए वन लिखते परि बर्गकार धरार कारण अच्छा हमारे एखे प्रथम समीकरण क्या लगे दैर्घ्य प्रशंस हक हमें जो प्रथम समीकरण ए टू निर्णय करते चाह क्षेत्र फल तो हमें प्रथम समीकरण हमारे स्कोयर करते हैं एल टू स्कोयर सो एल टू स्कोयर लिखते हम यह लिखते हो डान पास मान मान स्कोयर करते हैं टी टू माइनस टी वन तर स्कोयर तो बर्ग के सूत्र हमें भांगाई एल वन स्कोयर टू एल वन अल्फा एल वन टी टू माइनस टी वन टी टू माइनस टी वन स्कोर हमारे एखे आलफा बीटार गए जो मान से क्यों छोटो अनेक अर्थात अनेक छोटो बोलते जो सैंटिफिक मेथडे से प्रकाश करी जिरो पॉइंट कत होते धारणा दीते ग टेन टू दि पावर माइनस सिक्स टेन टू दि पावर माइनस सेभेन टेन टू दि पावर माइनस फाइव ए रकम एप्रक्सिमेट एक भैलू आसे तो आप जो से भूटार स्कोयर करी तो भूटार मान और छोटो आसात जिरो एर का धरा जो पे तो क्षेत्र में कि आप सुविधार्थे हमारे क्योंकुलेशन जिनटा के ये समीकरण शेष पर्या जेखने आलफायर स्कोयर आटे के बद दिए क्योंकुलेशन करते जेहतु यटार मान एप्रक्सिमेट जिरो तो ये बद दी समीकरण थे एल वन स्कोयर टू एल वन स्कोयर आलफा टी टू माइनस टी वन ये एल टू एर स्कोर मान एल टू स्कोर जगह लिखते परि ए टू एल वन स्कोर जगह लिखते परि हमें ए वन टू ए वन एल वन जगह आरोप प्रतिस्थापन कर दिल आलफा टी टू माइनस टी वन ये थे हमारे मानगुल प्रतिस्थापन कर पर समीकरण मैं लिखे निचि एल टू एर स्कोर इजिकल टू ए टू तो एख देखो ये तुम दु नम्बर समीकरण कम्पेयर करो दु नम्बर समीकरण ए टू इजिकल टू ए वन बीटा ए वन ए टू माइनस ए वन और एखे रही है बीटा जगह टू आलफा और बाकी सब क्यों ठीक आईर सकते कम्पेयर करी तो हमें हमारे आदर्श समीकरण अनुजाई बोलते बीटा इजिकल टू एखान टू आलफा कारण यार जगह क्योंकि हमारे दुई नम्बर समीकरण बीटा दे बाकी सब लाइन बाकी सब प्रतीक एडजस्ट कर सेम भाव सो हमें जो समीकरण पाची एक आधु कम्पेयर करीटा इजिकल टू टू आलफा ये एक सम्पर्क तो सेम भाव एल वन किूब कर जो पा से हलो आयतन तो से ही सम्पर्क जो पाई गामाइर साथ गामा इजिकल टू थ्री आलफा जेहतु क्षेत्रफल कारण टू आलफा पे बर्गकार धरे गामा जो आप पा थ्री आलफा जो एन आलफायर साथ बीटा एवं गामायर सम्पर्क करी आलफा रखी आलफा इज इक्ल टू हाफ बीटा और ये समीकरण लेखा जाए आलफा इज इक्ल टू वन ब्री गामा तो हमारे सर्वशेष समीकरण लेखा जाए ए रकम आलफा इज इक्ल टू हाफ बीटा इज इक्ल टू वन ब्री गामा तो सपोज तुम्हारे ये दैर्घ्य प्रसारण क्षेत्र प्रसारण आयतन प्रसारण सहक मान देना था अन्न एक मान निर्णय करते हम तुम्हें समीकरण स्कोर इजिली से बेर फिलते पर